，在浩瀚的地球表面，每片荒无人烟之地，对于人类而言，都无疑充满了无尽的惊悚与恐惧。曾经熙熙攘攘、繁荣昌盛的城镇，在经历种种灾难之后，被人们遗弃，变成了废墟。那片荒凉惨淡的景象，更加令人心生寒意。甚至在某些文化中，这些遗址被赋予了“鬼镇”的称号。接下来。我将为广大读者朋友们揭秘全球范围内堪称最恐怖的鬼镇。这是一个被茫然世人无情抛弃，如今已然荒芜破败的角落。第七，森特勒利亚，它位于美国的宾夕法尼亚州，被认为是地球上因灾难而产生的十大鬼城之一。这里曾经是一个非常幸福且富裕的小镇。之所以这么说，是因为这座小镇的下方有着大量的煤矿资源。让人怎么也想不到的是。这个煤矿导致的森特勒利亚几乎完全消亡。1866年，人们为了获取更高额的利润，在森特勒利亚的山坡上新建了煤矿。到了1962年，一些工人在露天采矿场焚烧废弃物时，不慎引燃了无烟煤的矿脉。虽然当晚就用水浇灭了可见的火焰，但是当时火焰已经蔓延至地下的矿脉，在地下的燃烧程度远远超出人类的可控范围，无奈只能任其燃烧。从此，小镇的温度迅速飙升。地下煤矿燃烧所散发的有毒气体从地下喷涌而出，大量植物的根茎被烤焦，城市的中心温度甚至都超过了500多度。最终，当地居民不得不撤离这座小镇。渐渐的，这个地方就变成了一个破败不堪的空城。而到了晚上，看上去就阴森恐怖的鬼城，在20世纪90年代后，森特勒利亚在地图和行车路线图中被抹除。2002年，邮局也废除了他的邮编。所有这些遭遇，只有一个原因，那就是森特罗利亚的地下煤火已经燃烧了近半个世纪。据人们估计，以目前的速度，它可能还会持续燃烧250多年。不过，有趣的是，鬼镇近些年来总不乏来访者，因为当地烫脚的公路和随处可见的袅袅蒸汽，对许多游客很有吸引力。第六，淘金鬼城——博地镇。博地镇建于1876年，是一座真实的美国鬼城。尽管周边地区因为矿产丰富，吸引了成千上万的人，它一开始只是一座小小采矿之城。1880年，博地的矿工发展到了大概有一万人，这是它的全盛时期。最繁荣的时候，这里主干道上林立了65家沙龙，甚至还有一条住着几百个中国人的唐人街。但是，自然资源总有一天会消失殆尽，随着人类的大量开采。这座城镇的金矿被开采完了，这里的人们便放弃了这个采矿定居点，甚至放火烧掉了他们昔日一起建立的淘金城。原来兴旺繁荣的小镇，一夜之间变成废墟。如今，它给人们呈现的面貌是被遗弃的锈烂。我们可以从很多的镜头下面了解到，博地镇依旧保留着原有的面貌。放到今天，我们科学家也会惊奇于小镇的工业发展。这里有先进的采矿机器，完备的生活用品，甚至有许多重要文献和当地人民的日记。这无疑对我们了解17世纪的历史起着重要的推动作用。如今，这一切都被原封不动地保存着，甚至发展成了旅游景点。1961年，小镇被指定为国家历史地标。1962年，这里被宣称为博地州立历史公园。博地镇被命名为加州官方国家淘金鬼城。博地镇在成为鬼城之后，反而让其具有了独特的魅力，从而不断吸引着各路游客前来观光。在博地镇上，人们可以看到原汁原味的当年淘金热留下的建筑原貌。第五，科奥科城。科奥科城曾是意大利马泰拉省内的一个繁华的村落，沿着一座俊俏的山而建。这座小镇的历史可以追溯到公元八世纪，甚至更早。当时这里归教会所管。因此，这里的居民受教会的影响很深。1891年，科奥科的人口维持在 2,000 人以上。尽管这里曾出现过很多问题，耕种条件差，曾使这里的人们几度绝望。1892年至1922年，在这30年内，超过 1,300 人搬到北美，主要原因归于农作物欠收、地震、滑坡以及战争。其中， 1 9 5 9年至1972年间的地震、滑坡尤为频繁，人们苦不堪言。在1963年出现了大面积的泥石流之后，剩余的 1,800 名科奥科居民放弃了家乡，搬到附近的一个山谷中，只留下一个满目破败的无人小镇。这个小镇就成为满是荒芜建筑的鬼城。科奥科的地震在20世纪70年代渐渐的减少，但居民们没有回到自己的家园。
。现在这个荒凉但不乏美丽的小镇，成为好莱坞所青睐的电影拍摄基地，又为许多好莱坞电影的场景地。其中就有电影《基督受难记》第四《普里皮亚记》，位于乌克兰基辅州，靠近白俄罗斯边境的地方。这个地方应该很多人并不陌生。因为曾经在1986年，切尔诺贝利核事故就发生在这附近。切尔诺贝利核电站是苏联时期在乌克兰境内修建的第一座核电站。在乌克兰境内修建的第一座核电站，曾经这个地方被认为是最安全、最可靠的核电站。但是在1986年，随着一声巨响之后，打破了这一想法。在此之前，这里曾经是苏联最美丽、最奢华的城市之一，便利的生活设施吸引来了很多人定居在此地。到了1986年。也就是从该城镇建成16年之后，这里人口从刚开始的几千人上升到五万多人。在这座小城的内部，设有一家大型医院、十几所小区、二十五家商店，还有公园、电影院工程以及游乐园等等。其他繁荣社区的标志应有尽有。然而，就在1986年的4月26日凌晨，这座小城附近的切尔诺贝利核电站第四号反应堆发生了爆炸。连续的爆炸引发了大火，并在短时间内向外散发出大量的高能辐射物质到大气中。这次核电站泄漏事故所释放出的核辐射线剂量是二战时期美国投放在广岛的原子弹的四百倍以上。在当时这个时间段，这座小镇中的五万多名居民，绝大部分都还在睡梦之中。结果可想而知，小镇中的上万人因为放射性物质带来的影响丧命。或者染上重病，在事故发生三十个小时之后，在第二天早晨的广播中，城里的所有人迅速疏散撤离，士兵们在各家门口加了速环，贴上封条。当天，来自乌克兰各地的一千一百辆巴士在普里皮亚季排起了长队。据说，当初这些车辆排成的长队长达二十公里，短短不到两天的时间里，这里就从一个繁华的小镇变成了一座空城。直到三十多年后，人们才敢再次回到这里。不过只是观察而已，因为这个地方仍存在着核辐射的影响。第三，特莱塞镇位于美国堪萨斯州东南部的特莱塞，曾是一个非常繁荣的矿业小镇，那里曾有学校、数百户居民以及矿工最爱留恋的酒吧。据说特莱塞镇是因为1914年偶然发现矿藏而建立起来的，因为它丰富的矿产资源很快就成为美国重要的产矿地。在一战、二战期间。他甚至提供了价值超过200亿美元的矿产，但是当小镇居民认识到矿产可能耗尽之后，事情就开始变得不妙了。1981年，因为化学物质的渗漏，美国环境保护署把它评为全国污染最为严重的地方。环保机构称，数十年的新和铅矿的开采已经让那里的土地、水源以及空气受到巨大污染，大量有毒的矿石碎屑凌乱堆积在街头上。挖矿导致地面坍塌，露出的大洞几乎可将整个镇子吞噬。最终，在官方出钱迁走镇上138名居民后，城镇开始变得荒无人烟。它已经变成了一座有毒的鬼镇。现在，这个小镇甚至已经不被官方所承认。它事实上已经从美国历史中被抹去了。第二，瓦罗莎，瓦罗莎位于塞浦路斯的巴马古斯塔，被土耳其人所占领。它原先是一个现代观光城市。而且是世界上最豪华的度假胜地之一。这个度假胜地曾有伊丽莎白·泰勒等明星前来。不是很多人都了解， 20世纪70年代，土耳其对塞浦路斯的侵略。1 9 7 4年，土耳其进攻塞浦路斯，分裂了这个岛屿，并有16万希腊族塞浦路斯人被驱逐。他们期待着有一天能重回故土。然而，土耳其军队在其四周都围上铁丝网，完全控制着这座城市。除了他们自己人以及联合国的工作人员，谁也不准进入此城。目前这座城正慢慢倒塌，但是从好的一方面说，这片荒芜的沙滩成了稀有海龟的栖息地。现在它只是一座空城，并且限制所有人入内。违反者一旦被土耳其军队发现，就会被射杀。事实上，联合国规定，只有流亡的希腊族塞浦路斯人才能重回这一地区。由于人们离开这一区域的时候十分匆忙，这座城市的很多地方都还保持着完整。如果不是破旧的话，你还可以找到保存下来的度假村建筑。第一，格拉纳河畔奥拉杜尔，这是列表上最为悲剧的一条。这里原本是一个平静祥和的地方，生活着大约600多名村民。但就是在1944年6月10号，由阿道夫·迪克曼领导的一群德国纳粹党卫军开枪虐杀了这座村子里的所有男性。士兵在利用机关枪对他们的腿部进行扫射
。之所以对腿部进行扫射，是因为这样可以使被击倒的人不会立刻死去。当这里的居民失去移动能力的时候，士兵在点燃他们的身体，使其活活烧死。女人和孩子也以相似的方式在教堂外被屠杀，共屠杀了642名村民，包括445名妇孺，只有6名幸存者得以讲述他们的暴行。旧村庄就是屠杀的发生地，一片废墟，满目疮痍。这一村庄成了真正的鬼城。在那片可恶的世界后，再也不曾有人居住。某种程度上，这也是人为的，因为不仅没有冲进或拆除破败的小镇，法国官方还决定把它保存为这一战争暴行的纪念碑。你可以看到，从烧毁的建筑中挖掘出来、保存下来的纪念物品，有在主人烧死时静止的手表、被高温融化的眼镜，以及私人物品和钱币。现在这个村子做一个令人毛骨悚然的幽灵之阵，矗立在纳粹侵占的面前。它像一个不朽而悲壮的墓碑，向那些夺取他们生命的人殉戒。第十个，土耳其卡亚寇伊。卡亚寇伊位于土耳其与希腊的边境，它曾是一个以希腊式建筑为特色的美丽小镇。许多希腊正教徒和安纳托利亚的穆斯林居民曾共同生活在这里。然而，在第一次世界大战和1919年的稀土战争期间，该城镇被摧毁，该城镇被摧毁，居民被迫撤离。后来，在1957年的一场 7.1 级的大地震，更是彻底摧毁了村庄内的建筑。现在看到的几百座石头房屋，均损毁到只剩墙壁、屋顶和窗框，已经不见其踪。唯一完整的是教堂，目前由土耳其政府管理。静静为游人讲述昔日的繁华，成为象征和平的遗产，吸引着游客。第九个，美国肯尼科特。肯尼科特是一个靠近阿拉斯加的朗格尔山脉和伊利亚斯国家公园的小镇。1900年，肯尼科特铜业公司在这里开采矿石，约有几百名矿工在此工作。直到1938年，随着铜矿差不多被消耗殆尽，这里的工人也逐渐人去楼空。但据说后来有人听到山上传来矿工的怪异声音，或看到工具从自己的工具箱自行飞出时，难免还会想到以前矿工的幽魂。第八个，美国波迪。波迪曾经是美国最具淘金热的城镇之一，最早发现金矿的人名为波迪，他的名字成为该镇的名字。19世纪中叶，一个小型的淘金营地建立起来后，波迪迅速发展。居民数量攀升到一万人以上，并且拥有超过二千座建筑。然而，与其他淘金城镇一样，波迪的衰落也来得很快。从大约1913年开始，采矿量慢慢减少，到1942年完全被废弃。曾经拥有65家酒吧的主要街道，现在只剩下几个人，尘土飞扬。第七个，巴西福特兰迪亚。福特兰迪亚是1928年由亨利·福特建立的城镇。福特购买这片南美广袤土地的原因是为了不依赖英国进口橡胶，而是自己进行生产，以满足汽车制造的需要。在当时几乎未开发的亚马逊丛林中，美式建筑相继建立，被迁徙的美国雇员可以过上舒适的生活。然而，在1930年，工人们终于发动了起义，随后出现了各种问题。四年之后，福特放弃了这里，并在1945年以低价将其卖给了巴西政府。经过数十年的遗忘。如今，福特兰迪亚的广袤土地上长满了树木和杂草，但许多建筑物仍然保留着当时的面貌。第六个，纳米比亚卡曼斯科。1 9 0 8年，铁路工人在非洲纳米比亚的沙漠中发现了钻石。随着消息的流传，越来越多的人群聚集在这片贫瘠的沙漠中心。不到两年的时间，卡曼斯科这座城市便建成了学校、医院、豪华住宅和赌场等设施，城市蓬勃发展。然而，第一次世界大战后，由于钻石价值下降，这里的繁荣也宣告着终结。数千居民逐渐离开这座城市，这里变成了一个幽灵城市。虽然当时的建筑物现在都被埋在沙漠中，但还是可以想象出这座城市当时的美丽景象。第五个，希腊史宾纳隆加岛。史宾纳隆加岛是位于希腊的一个岩石密布的小岛，具有悠久的历史。过去，这个岛曾作为威尼斯人的堡垒使用。从1903年到1957年，这个小岛接连被送来麻风病患者。尽管患者们在艰苦的疾病中努力建设城市、工作、参加教堂朝拜，甚至建立理发店和电影院等娱乐设施，但到了1950年代，麻风病的治疗方法被发现，大部分患者成功康复并离开了岛屿。如今，史宾纳隆加岛吸引着游客前来观光。
，人们可以感受到曾经的威尼斯共和国的辉煌，也能体会到麻风病患者所经历的痛苦和折磨。第四个，日本军舰岛。军舰岛位于日本长崎县。自从1890年被三菱购买以来，该岛发展成为开采海底煤炭的基地，许多劳工聚集在这个岛上。到1916年。日本第一座钢筋混凝土高层公寓楼就在此建成，岛上的居民人数不断增加。据说到1959年，它被认为是世界上人口密度最高的地区之一。然而，当1960年代国内能源需求转向石油，全国的煤矿相继关闭时，军舰岛也不例外。1974年，三菱正式宣布关闭该矿山，并且居民从岛上消失。第三个魔鬼三角洲。它会让您有去无回。魔鬼三角洲，也就是百慕大三角洲，是世界著名危险禁地，在传闻中甚是恐怖。据说，只要有经过的飞机、船只，都会无缘无故神秘消失。后来，科学家为了探究原因，经过一系列考察，终于揭开：这里气流不是很稳定。另外，在海底中发现大量的暗礁，海平面漩涡数量非常多。第二个，昆仑山死亡谷。昆仑山是我国第一神山，在过去，人们一直认为它是一座人间向往的仙界神山，在传说中是神仙居住的地方。在昆仑山有一个神秘死亡谷，全长105公里，宽33公里，面积 3,500 平方公里，海拔 4,000 米。据传，死亡谷中遍地是骸骨，狼的皮毛每时每刻向人们传递一种恐怖死亡气息，令人感到恐怖。第一个娃娃岛。娃娃岛坐落在墨西哥。关于它名字来历起源这个故事，很久以前有一位小女孩意外淹死在这座岛湖中。后来人们为了悼念这位小女孩逝世，于是每家每户都拼凑布娃娃，并将其挂满整个小岛。后来娃娃随着时间消磨，已经分解，大部分娃娃没有眼睛和手。恐怖气息笼罩整个小岛。第一，幽灵岛，在南太平洋的汤加王国西部海域中有一座小岛。这就是著名幽灵岛。之所以命名，是因为来无影去无踪。例如，在1890年，高出海面49米； 1 8 9 8年，沉没在水下7米；随后，在1967年出现海平面；最后，到了1968年，又消失不见。因时常若隐若现，故显得神秘莫测。第二，堪察加半岛死亡谷，除了昆仑山死亡谷外，还有一个堪察加半岛死亡谷，坐落在堪察加半岛。这里简直就是一座人间的坟墓。据说，凡是活蹦乱跳的动物进入谷中，就会无缘无故死亡。后来有人说，罪魁祸首是积聚在凹陷深坑中的硫化氢和二氧化碳气体，还有人说是烈性毒剂氢氰酸和它的衍生物。第三，大西洋公墓。大西洋公墓是世界上最危险一个禁地之一，名副其实的海洋死亡之墓。起初，人们对这里并不熟知，后来因在海流的正中央位置。所以需要开通新航路。不过在打通后，厄运频连，很多过路船只在这里都会遇险，导致约500多艘船只沉没，将近 6,000 人丧生此地。第四，太平洋哭岛。太平洋哭岛是一座神秘恐怖岛屿，四周都是被烟雾所缭绕。相传经过这座岛的人，无论是在白天还是黑夜，都会听到许多特别哭声。细细一听。有的是鬼哭狼嚎声，有的是各种鸟兽叫声，有的是拼命喊救命的声音。第五，湘西，湘西是一个神秘地方，这里大山万千，十分壮阔。从这里流传着奇异现象，这就是著名湘西三邪，分别是湘西赶尸、湘西古树、落花洞女。湘西赶尸是在晚上将僵硬的尸体赶到故乡进行埋葬，湘西古树是用在女子身上，用来危害他人。落花洞女就是女孩子将自己许给神，这样神降临后将其带走。第六，左苏斯弗雷沙漠。左苏斯弗雷沙漠是名副其实的死亡沙漠。这片沙漠荒凉无比，天气环境恶劣丛生，一年四季都是烈日当头，几乎没有下过雨，到处都是血红色的沙丘。尤其是沙漠盐田，令人闻风丧胆。只要你赤脚走进这片盐田中，那么双腿就会因细菌感染失去。第七，巴黎地下墓穴。巴黎地下墓穴是世界著名的藏骨堂。对于这座墓穴来历，是在1786年，因法国爆发严重瘟疫，为了解决墓地不足和公众卫生危机问题，于是将市区所有公墓尸骨移到此地。目前，整个墓穴共有600万具尸骨，总长达300公里，时刻充满阴森恐怖气息。第八。玻利维亚乌尤尼火车公墓，乌尤尼火车公墓又名大火车墓地，是一个让人难以忘怀的地方。这里散落着无数的机车。
他们已经生锈和腐烂，再也不会走上轨道。这是一个适合火车爱好者的地方，但也是一个令人悲哀的地方。这些曾经伟大的引擎，如今已经腐烂的面目全非，这感觉太浪费了。乌尤尼距离这里只有三公里，本应成为一个主要的交通枢纽，连接南北的大城市和整个大陆。但由于政治和经济的原因，这个项目被搁置了。这些火车也被遗弃在这里，成为时间的牺牲品。如今，这里成了游客的旅游景点，也成了摄影师的天堂。第九，比利时的邪恶发电站。巨大的埃恩工厂位于桑博尔河畔蒙索，曾经为沙勒罗瓦及其周边城镇和村庄供电。这座高耸入云的巨塔，每分钟可以冷却48万加仑的水。这是一个既高效又强大的发电站，但也是一个主要的污染源。研究发现，埃恩排放的二氧化碳占比利时总排放量的 10% 这引发了绿色和平组织的抗议，并最终在2007年关闭了该工厂。从那时起，这座工厂就被遗弃了。任由其腐朽和衰败，这里的设备和管道都被锈蚀和破坏，这里的墙壁和窗户都被涂鸦和砸碎，这里的大厅和走廊都被垃圾和碎片堆满，这里的气氛是压抑和阴森的，让人感到不安和恐惧。这里也成了城市探险家和摄影师的目的地，他们想要探索这里的秘密和历史，但也要小心，不要被这里的危险和陷阱所伤害。